വെൽക്കം ടു എംഫ്ലിൻ മീഡിയ നമ്മുടെ മാധ്യമ വിചാരണ പ്രത്യേകിച്ചും മലയാള മാധ്യമങ്ങളുടെ മാധ്യമ വിചാരണ എത്രയോ പേർക്ക് എന്തൊക്കെ വരുത്തി വയ്ക്കുന്നു എന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഈ മാധ്യമ വിചാരണ അതിരുകടന്ന വിചാരണ രണ്ട് ജീവൻ കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തത് ആത്മഹത്യ ഡൽഹിയിൽ പ്രശസ്തമായ നിലയിൽ പഠിച്ചു വന്ന് ജോലി നേടിയ ഒരു മലയാളി ചെറുപ്പക്കാരൻ അലൻ സ്റ്റാൻലി ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് മാത്രമുള്ള കോളേജ് അധ്യാപകൻ സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിൽ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻ സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിലെ അധ്യാപകൻ അലൻ സ്റ്റാൻലി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ സ്റ്റാൻലിയുടെ അലൻ സ്റ്റാലിയുടെ അമ്മയെ ലിസിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ ഡൽഹിയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ കണ്ടെത്തി കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് അവരുടെ വായിൽ തുണി തിരികെയിരുന്നു തൂ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് മകൻ അമ്മയെ കൊന്നതിന് ശേഷം മകൻ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ട്രെയിൻ മുമ്പിൽ ചാടി എന്നാണ് ഡൽഹി പോലീസ് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ഇവർ മരിക്കാൻ കാരണം ഇവർ അതായത് അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തി മകൻ മരിച്ചതാണെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അതിന് കാരണം കേരളത്തിലെ മലയാള മാധ്യമങ്ങളുടെ മാധ്യമ വിചാരണ തന്നെയാണെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പോലീസിനെ ഉദ്ധരി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല ഇവർക്കെതിരെ അമ്മയ്ക്കും മകനുമെതിരെ കേസ് നിലവിലുണ്ട് കേരള പോലീസിൽ കോട്ടയം സ്വദേശിയാണ് അമ്മയും മകനും അലനും ലിസിയും കേസെന്താണ് അലൻ്റെ അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി അമ്മ അമ്മയെ നിർബന്ധിച്ച് പുനർവിവാഹം ചെയ്യിച്ചത് അലനായിരുന്നു അത് വിൽസൺ എന്ന് പറയുന്ന വിവാഹമോചനം നേടിയ ഒരു ആളെയാണ് നിർബന്ധിച്ച് അമ്മയെ കൊ അമ്മയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവായിട്ട് മകൻ കണ്ടെത്തിയത് ആ വിവാഹം നടന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യ കുടുംബം കേസ് കൊടുത്തു സ്വത്തുക്കൾ അടിച്ചു മാറ്റി പണം അടിച്ചു മാറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുത്തു അത് കേരള പോലീസ് നിലവിലുണ്ട് അതൊന്നുമല്ല വിഷയം കൂടത്തായി ജോളി കേസിൽ കൊലപാതക പരമ്പര സൈനൈഡ് കൊലപാതക പരമ്പര എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്ന അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഉള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഇത് വീണ്ടും പരാതി വരികയും ഈ പറയുന്ന വിൽസൻ്റെ മരണവും സൈനൈഡ് മൂലമാണോ എന്ന് കേസ് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു കേരള പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന രൂപത്തിൽ അടുത്ത നാളുകളിൽ മലയാള മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന ചില വാർത്തകളാണ് ഈ ഒരു കുടുംബത്തെ അമ്മയെയും മകനെയും ഈ കടുങ്കൈ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് നാഷണൽ മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അലൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് അലൻ സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻ കോളേജിലെ സഹപ സഹപ്രവർത്തകരോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ വലിയ മാനസിക സംഘർഷത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോവുകയാണ് നാട്ടിൽ കൂടത്തായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊലപാതക പരമ്പര വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളെയും അങ്ങനെ അതിൽ പെടുത്തിയിട്ട് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ മാനസികമായിട്ട് തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അമ്മയോട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് കടുകയും ചെയ്യുമെന്നും മരിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് അലൻ അലൻ സ്റ്റാൻലി സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻ കോളേജിലെ സഹപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ചു എന്നുള്ള ഉള്ളത് അവരുടെ സാക്ഷി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മലയാള മാധ്യമങ്ങൾ എന്താണ് ഇതേപ്പറ്റി ചെയ്തതെന്ന് അലൻ സ്റ്റാൻലിയെ വർഷങ്ങളോളം അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട പോസ്റ്റ് വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുക കാരണം അത്രമാത്രം വേദനാജനകമായ ഒരു പോസ്റ്റാണ് അലൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം മലയാളിയായ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഇട്ട പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വ്യക്തിപരമായി മുന്നേ ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കാത്ത അത്രയും പ്രയാസത്തിലാണ് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളിലും മുഴുകി എൻ്റെ തന്നെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും വരുന്ന ചില വാർത്തകൾ കാണുമ്പോൾ 
ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെങ്കിലും ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാതിരുന്നു കൂടെ എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് എഴുതേണ്ടി വരികയാണ് ഇതിവിടെ ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നതിലെ ഔചിത്യ ബോധ ബോധമില്ലായ്മയിൽ പ്രയാസമുണ്ട് നിവർത്തികേടാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ക്ഷമിക്കുക കേരളത്തിലെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ ചേർന്ന് രണ്ട് മനുഷ്യജീവികളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഒരമ്മയെയും മകനെയും മാധ്യമ വാർത്തകൾ കൊന്നുതള്ളിയ നിരവധി ജീവിതങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വളരെ നിസ്സാരമായ ഈ രണ്ട് എൻട്രി കൂടി ഞാൻ കണ്ട മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയും ചിന്താശേഷിയുമുള്ള ഒരുവനെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദാർശനിക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വലിയ സംഭാവനകൾ നിസ്സംശയം വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകുമായിരുന്ന ഒരു ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിയെ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു കൂട്ടുകാരനെ മറുനാടൻ മലയാളിയും മലയാള മനോരമയും മലയാളം വാർത്തയുമെല്ലാം ചേർന്ന് ഡൽഹിയിലെ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിലിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി അവൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ജീവന ജീവനറ്റ ശരീരം ഇന്നലെ മുതൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലുണ്ട് മറുനാടനിലെയും മനോരമയിലെയും അന്വേഷണാത്മക സെൻസേഷണൽ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ ജേർണലിസ്റ്റുകളോട് മുതലാളിമാർ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടി ദയവുണ്ടാകണം അവിടെ പോയി ആ ശരീരങ്ങൾ തിന്നു തീർക്കട്ടെ അവരുടെ അന്വേഷണ ത്വര ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം അതിൻ്റെ മലയാളമാണ് അവർക്ക് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും ഈ നാട്ടിലെ നീതി സമ്പ്രദായത്തിനും ഈ അരുങ്കൊലയിൽ പങ്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ആഘോഷിച്ച കൂടത്തായി കൊലപാതകം ഈ നാടിനെ ഏറ്റവും മോശമായ രീതിയിൽ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇരയാണ് എൻ്റെ സ്റ്റാലിയും അമ്മയും ഡൽഹിയിലെ സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജ് എന്ന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് കെമിസ്ട്രിയിൽ ബിരുദം നേടിയ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻലി ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫിലോസഫിയിലാണ് മാസ്റ്റേഴ്സിന് ചേർന്നത് പി ജി സമയത്ത് തന്നെ യു ജി സിയുടെ ജെ ആർ എഫ് നേടി ഡൽഹി ഐ ഐ ടിയിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തു ഡൽഹി ഐ ഐ ടിയിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്ത ഇരുപത്തേഴുകാരനാണ് ആലോചിക്കണം രാജ്യത്തിനേറെ സംഭാവന ചെയ്യുമായിരുന്ന ഒരു യുവാവാണ് ജീവൻ ഒടുക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ളത് അതെൻ്റെ വക ബാക്കി ഹൈദരാബാദിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച അത്രയും മനുഷ്യരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഇത്രയധികം ആദ്രത സൂക്ഷിക്കുന്ന അപൂർവ മനുഷ്യരെയെ എനിക്ക് നേരിട്ടറിയൂ അതിലൊരുത്തനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻലി രോഹിത് ബമുലയുടെ ആ സമരസഖാവിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല പാപത്തിനെ അതിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടതാണ് അന്ന് അവനുണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു ദുഃഖം അച്ഛൻ മരിച്ച ശേഷം അമ്മ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏകാന്തതയും പ്രയാസങ്ങളുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പലരുടെയും എതിർപ്പുകളെ പോലും മറികടന്ന് അവൻ മുൻകൈയെടുത്ത് അമ്മയുടെ പുനർവിവാഹം നടത്തിയത് പാവം ആ അമ്മയുടെ സങ്കടങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമായി അതെന്ന് അവൻ ഞങ്ങളോട് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിർഭാഗ്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതോടെയാണ് നിർഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് സ്വത്ത് തർക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്റ്റാൻലിക്കും അമ്മയ്ക്കുമെതിരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ ഒരു സിവിൽ കേസ് കൊടുത്തിരുന്നു മാനസികമായി പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവരതിനെ നിയമപരമായി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സ്റ്റാലിയും അമ്മയും അതിനിടയിലാണ് മലയാള മാധ്യമങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാൻ കൂടത്തായി കേസ് വീണ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയുണ്ട് അതോടെ കേരളത്തിൽ ഇന്നേ നടന്ന സർവ ആത്മഹത്യകളും ഒക്കെ ഭാര്യമാരുടെ സൈലഡ് കൊലപാതകങ്ങളായി കഴിഞ്ഞല്ലോ അതായിരുന്നല്ലോ മാധ്യമ വാർത്തകൾ അതോടെ സംശയം ഉന്നയിച്ച് വളർത്തച്ഛൻ്റെ കുടുംബം കോടതിയിൽ പോവുകയും അതുകൂടി അന്വേഷിക്കാൻ പോലീസ് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു നല്ലൊരു ചൂടുള്ള വാർത്ത വീണു കിട്ടിയ മനോരമയും മറുനാടനും ചേർന്ന് പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും ചേർത്ത് വാർത്ത പൊലിപ്പിച്ചു സ്വത്ത് കോടികൾ രണ്ടാം ഭാര്യ അവരുടെ മകൻ ആത്മഹത്യ അങ്ങനെ എല്ലാ ചേരുവകളും ചേർത്ത് കഥ മെനഞ്ഞു നിരപരാധികളായ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഇത് താങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നീതിപീഠത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് അവർ നേരിടാൻ തയ്യാറായിരുന്നു പക്ഷേ മാധ്യമ കഥകളെ അതി അതിജീവിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റിയില്ല അത് സാധാരണക്കാരായ പാവ മനുഷ്യർക്ക് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുമില്ല ഇന്നലെ രാവിലെ അമ്മ പോയി ഉച്ചയോടെ അവനും പോയി ഒട്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവരല്ലാത്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങളുടെ 
ഒരു വാർത്ത പോലും ഇനി ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്ര കൺവിൻസിങ്ങായി കള്ളക്കഥ എഴുതാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ പച്ചമാംസം തിന്ന് കൊഴുത്തവർ അലൻ സ്റ്റാലിയ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പരിചയപ്പെട്ട ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു പുസ്തകങ്ങളെയും യാത്രകളെയും അല്ലാതെ സ്റ്റാൻലി സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് മനുഷ്യരെ മാത്രമായിരുന്നുണ്ടോ സ്വത്തും കോടികളും അല്ല ഇതിവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻലിയെ നഷ്ടമായി ഇത് വായിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും നഷ്ടങ്ങൾ വരാൻ പോവുകയാണ് കുടത്തായി ഇഷ്യൂവിന് ശേഷമുള്ള കേരളം ഒരു ദുരന്തമാകും മാധ്യമ പൊങ്കുവന്മാർ ഇനിയും ആളുകളെ എഴുതി കൊല്ലും ഇനി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെയൊക്കെ ഭാര്യമാർ കൊന്നതാക്കി സ്റ്റോറികൾ വരും കുടുംബക്കാർക്ക് സംശയവും കേസും വരും സാധാരണ മനുഷ്യർ മാധ്യമ വിചാരണയും നാട്ടുകാരുടെയും കുടുംബക്കാരുടെയും അടക്കം പറിച്ചിലുകളെയും അവഹേളനങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും അമ്മായിയമ്മമാർ മരുമക്കൾ കൊല്ലാൻ വരുന്ന ഭീതിയിൽ ജീവിക്കും ആ ഭീതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന അസ്വസ് അസ്വസ്ഥതയാവും ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഇനി ഓരോ വീട്ടിലും അശാന്തി പടർന്നു തുടങ്ങുകയാണ് നമുക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്ന മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവന്മാരുടെ വാർത്തയിലെ കള്ളം മനസ്സിലാവുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാധ്യമ സ്റ്റോറികൾ കണ്ട് ആവേശം കൊള്ളുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഇവിടെ എഴുതുന്നത് വ്യക്തിപരമായി പല കാരണങ്ങളാൽ വലിയ നഷ്ടമാണ് വലിയ വിഷമത്തിലാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല ഓരോ സുഹൃത്തുക്കളും കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നീതി നിർവഹണ സംവിധാനമേ ഈ കൊലപാതകത്തിൽ സിസ്റ്റത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് ഒരു കേസിൽ കുറ്റം തെളിയുന്നത് വരെ കുറ്റാരോപിതർ മാത്രമാവുന്ന മനുഷ്യരുടെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കാനും നിരപരാധികൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻ്റ് തന്നെ നൽകാനും ഇനിയും വഴിയൊരുങ്ങട്ടെ ആ കാര്യം പോലും മനസ്സിലാക്കാനും ഇടപെടാനും ശേഷിയില്ലാത്ത സിസ്റ്റത്തോട് പ്രതിഷേധമല്ല സഹതാപമാണ് നിരപരാധികൾ മാനഹാനി കൊണ്ടും മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കട്ടെ എഴുതിയും പറഞ്ഞും മാധ്യമ ആരാചാരന്മാർ വിധി നടപ്പിലാക്കി സന്തോഷിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ എഫ് ബി കുറിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത് അലൻ സ്റ്റാൻലിയെ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ച എത്രയോ നാളായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളുടെ കുറിപ്പാണിത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം കൂടത്തായി കേസിൻ്റെ മാധ്യമ വിചാരണ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് കഥകൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ന്യൂസ് സ്റ്റോറീസ് അല്ലെ സത്യവും അസത്യവും കോടതിയും പോലീസും കണ്ടെത്തട്ടെ വരുമ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞങ്ങൾ എമ്പിളിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി കൊടുത്തതാണ് ഈ മാധ്യമ വിചാരണ അതിരി കിടക്കുന്നു എന്നാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നടന്ന ഒരമ്മയുടെയും മകൻ്റെയും ആത്മഹത്യ ഡൽഹിയിൽ അത് നടന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ദുഃഖിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു 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 നടുക്കമാണ് തോന്നുന്നത് മാധ്യമ വിചാരണ എവിടെ വരെ പോകാം മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളാകട്ടെ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളാവട്ടെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ ആവട്ടെ എന്നാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ആത്മനിയന്ത്രണം നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മലയാള മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം കൂടത്തായി ജോളി പരമ്പര കൊലപാതക കേസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ മലയാള മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമല്ലല്ലോ കൊടുത്തത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന മൂന്നാല് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ ദ ഹിന്ദു ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഈ പറയുന്ന ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡക്കാൺ ക്രോണിക്കിൾ തുടങ്ങി നാല് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് അച്ചടിച്ച് പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയെ പറ്റി ആ നാല് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പത്രങ്ങൾ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി വായിക്കുക അവരെവിടെങ്കിലും അതിഭാവുകത്വം കലർന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുത്തോ വളരെ ഒതുക്കത്തോട് സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് ഈ നാല് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങൾ കൊടുത്തത് പക്ഷെ മലയാള പത്രങ്ങളും ചാനലും ചില ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളും കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് എന്താണ് എന്നതിൻ്റെ സാക്ഷ്യപത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് മരണങ്ങൾ രണ്ട് ആത്മഹത്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ കൊന്നിട്ട് മകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഈ ദാരുണ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്